കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ എം പി രാജേഷ് പതിനേഴായിരത്തോളം വോട്ടിനാണ് പട്ടാമ്പി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ പുറകിലായത് ഒരു ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ പട്ടാമ്പിയാണ് എം പി രാജേഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് പറയാം അതിൽ എം പി രാജേഷിനും ആ പരാജയത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടത് സ്വഭാവമില്ലാത്ത തീവ്ര നിലപാടുകാരായ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റെ വോട്ട് ആണ് വലുത് എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കെട്ടിയിറക്കിയ തീവ്ര മതേതര നിലപാടുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള തീവ്ര മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൂടി മുൻകൈയ്യെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തൊട്ട് ദിവസം അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്ന അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ വെൽഫെയർ വെൽഫെയർ പാർട്ടി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പോലുള്ള തീവ്ര സംഘടനകളാണ് തൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അത് പറയാൻ യാതൊരു തരത്തിലും ധാർമ്മികമായ അവകാശമില്ല എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പറഞ്ഞ സംഘടനകളുടെ വോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കരുക്കൾ നീക്കിയത് അതിൻ്റെ ഫലം എപ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ പുൻ പുറകോട്ട് പോയി ചിന്തിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അനുഭവം നമുക്ക് മുൻ മുന്നിലുണ്ട് ബിന്ദ്രൻവാലയെ കൊണ്ടുവന്നു അതേ ബിന്ദ്രൻവാലയെ കൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എൽ ടി ടി യുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള ഇതൊന്നും നമുക്ക് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ല ചെറിയ കാര്യങ്ങളല്ല വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രീണനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത വലിയ വിലയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വമ്പിച്ച പരാജയം എന്നത് അത് എം പി രാജേഷിൻ്റെ ഒരു പരാജയമായിട്ടോ പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഒരു പരാജയമായിട്ടോ മാത്രം കണക്കാക്കിയാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് കേവലം ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലുള്ള പരാജയമല്ല മറിച്ച് രാജ്യത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തി കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശക്തി ദുർഘമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സി പി ഐ എം എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിലും രാജ്യത്തും ഏറ്റവും ശക്തമായ അടിത്തറയുള്ള ജനകീയമായ വോട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് പാലക്കാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം കൈവിട്ട് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിസ്സാരനായുള്ളൊരു സ്ഥാന സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് യു ഡി എഫ് നിർത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയോറിറ്റിയോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സീനിയറാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ എം ബി രാജേഷിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായും രാജ്യവ്യാപകമായും പാർട്ടിക്കകത്ത് വലിയ അറിയുന്ന ഒരാൾ ആ പ്രദേശവാസി എല്ലാ ഇതും ഉണ്ടായിട്ട് പോലും വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് ഇടറിയ വാക്കുകളോടുകൂടി പിൻവലിഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായി കൂടെ നിന്നിരുന്ന ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷവും അതുപോലെ തന്നെ മതാതീതമായി ബഹുസ്വരമായി മാത്രം വർഷങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് മുൻപോ പിൻപോ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ഹിന്ദു ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരെല്ലാം വ്യാപകമായി ഈ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്തെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു തരത്തിലും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള തകർച്ചയുടെ പടുവിലേക്കാവും ഇടതുപക്ഷം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കെ ത്രിപുരയിലെയും ബംഗാളിലെയും എല്ലാം കണക്കെ കേരളത്തിലും ചെന്നെത്തുക ഒരു സംശയവും ഇല്ല